Boj drodzy, Silver. Silver, to już nie jest brąz. Ludzie prosili, mówili, Nozy, nagrywasz brązy, ale jak z Silvera. A ja myślę sobie, dobra, przekonajmy się, jak to jest faktycznie na Silverze. Czy Silver to inny świat? Czy faktycznie jest tak ciężko, że ludzie, którzy wyszli z brązu, nie odnajdują się tam? No i właśnie się przekonujemy, bo dostałem auto feel support, a od razu na wejściu Silver powiedział, Nozy, to nie jest twoje miejsce. Rzucił mnie na supporta. A wy, jak widzicie, yy, no, jak widzicie, nie wziąłem nic standardowego, bo nie lubię brać standardowych pików na takie dywizje, ponieważ chcę się przekonać, czy faktycznie konwencjonalne myślenie jest wymagane, żeby z tego Silvera wyjść. Oczywiście mój pik wiązał się z dużym hejtem, ponieważ gram solo, nie gram duo. Polecam grać duo, bo jest dużo lepiej. Przynajmniej macie pewność, że jedna osoba nie jest toksyczna, zakładając, że taka nie jest. W każdym razie mam złe masterki. Konto oczywiście pożyczyłem i dziękuję. I teraz taka opcja. Widziałem, że dużo osób ogląda te filmy, ale nie zawsze ludzie się odzywają w komentarzach, nie zawsze zostawiają jakiś odzew. Jeśli was, Silverów, jest tutaj więcej, to zostawiajcie łapkę w górę. Przekonajmy się, ilu was Tutaj jest Silvera. Czy brązów jest więcej na moim kanale, czy Silverów? Zrobimy sobie taką bitwę pod następnym filmem z brązów. Też zrobię coś takiego. Zobaczymy. No dobra. Zobaczmy, czy to w ogóle będzie działać. Walimy. No i tyle. Gdzie tu była jakaś filozofia? Ja nawet nie trafiłem ani jednego skina, tylko basiczki. Widzicie, jak to jest głupie? Czy widzicie, jakie to głupie? Gdzie jest drugi poziom? No i tak to wygląda. No gdzie tu jest filozofia? Jeszcze go przeproszę, żeby wiedział, że ja nie jestem toksyczny. Dobra. Ogólnie napisałem to, nie piszcie tak, ale ja... Oni się ze mną strasznie kłócili w lobby, że ja jestem trollem. Ja im powiedziałem, że jestem użyteczny, bo mam CC. W dodatku, nie umrę od Zeda na bombę. No i mam ścianę, która też może dużo zmienić, także to nie jest zły pik. Zobaczcie, jaki haras wychodzi razem z tą Anivią. To jest dobry pik na supporta chyba. Jedyny problem może być z baną taki troszkę, ale póki co wygląda to nieźle. Oczywiście to, co działa na silverach, na brązach pewnie też przejdzie do tego... Polecam. O, patrzcie! Jezu! Ej, to jest silniejsze niż myślałem. Dobra, chodź tu. Zabijamy jeszcze raz. Jezu, to jest takie proste, że nie mam pytań. Trafiacie jedno Q, robicie E, a później basiczki, jest koniec. O, idzie master. Dobra, chodź to, chodź to, chodź to, hej, halo. Masz kila. No i fajnie. Dobra, lec z tej strony. Coś czuję, że on umrze. Dobra. Zabił. A my weźmiemy Q, bo chcę zobaczyć, jaką mam pigułę. Dobra, nie zobaczę. To jak to zuleci, haras, tutaj walić! Dobra, ja muszę się cofnąć, bo ja mam bardzo dużo pieniążków. Dobra. Weźmy sobie wardy. Jesteśmy gotowi. Nie 
Dobra, ja ogólnie mógłbym zbutować ten czat, ale ludzie ostatnio pisali mi Dozy, nie butuj czatu, bo jest ciekawy, jest śmieszny. Tylko pamiętajcie o tym, że czat wam nie pomaga, bo on właśnie was absorbuje, tak jak teraz mnie. Ja mógłbym się bardziej skupić na grze, gdybym tego nie robił, ale zostawię go tylko dlatego, żeby to było bardziej entertaining, czyli takie bardziej rozrywkowe. Także zostawiamy go, ale podkreślam, wy go butujecie, jak chcecie się wspinać. To jest taka, takie proste rozwiązanie. Dobra, już jesteście bardzo chyba. O Jezu, ten tu jest! Nie. No Jezu, kurde, to mam jajeczko, może przeżyję to. Tak, przeżyję. Kogoś jest debil, bo chce mnie zabić. I zginie teraz chyba. Bez jajeczka, żywot smutny. Z jaką się napalił? No dobra, zrobimy sobie chyba roa teraz. Bo będę chciał być jak najgrubszy, żeby jednak tego damage'a trochę przyjmować. Yy, tak, Budki by się przydały, ale... Ale jeśli będziemy dbać o naszą pigułę na linii, to może jeszcze ją bardziej ulepimy. Wiecie, ta gra może się różnie skończyć. O Jezu, czekajcie, bo ja mam... Tu jest pika, mi coraz pika. Nawet tego nie wyczułem. Dobra. Nagrywa mi się dalej, nagrywa się chyba. Dobra, to jest super. Sorry, że was wkurzałem tym pikaniem, ale ja go w ogóle nie słyszałem. Tak bardzo się przyzwyczaiłem do tego, że tego nie słyszałem. Tak samo jak się do zegara przyzwyczaiłem. Też go nie słyszę. Dobra, próbujemy. On mnie będzie flamował. Ja go zmutuję zaraz, jak on będzie mnie flamował dalej. Jakbym trafił, to jest martwy, także spróbujemy to trafić zaraz. Ojej, nie poleciało tak. Myślałem, że trafię. No dobra, może następną trafimy. O, gościu, prawie zabijesz. Bez. Prawie to zrobił. Oj! Na szóstce będzie trochę ciekawiej, bo... No bo jednak będzie dużo większy damage output, czyli potencjalne obraż... pula potencjalnych obrażeń, jakie możemy zadać, będzie dużo, dużo większa. Zwłaszcza jak ktoś będzie stał w, tym, tym, w tej burze śnieżnej. Powiem wam, że ja ogólnie bardzo słabo gram Anivio, także... Jakiś takich wygórowanych komp to ja nie będę robił za bardzo. Dobra, może ona myśli, że ja cofnąłem, także poczekamy tutaj. Bo to może być fliki. No, za wcześnie pauzuje to, co? Bo to byłby hit chyba, jakbym puścił trochę dalej. To byłby hit w radiu. Nie mamy jajka. Ale mamy szóstkę. On chce się cofnąć. O, nie ma jajec. Ja jestem Aliwia, to mam aż za dużo tych jajec. Kto się boi? Jakbyście grali z Primainem, to to by dużo lepiej wyglądało, bo byście się świetnie bawili. Chociaż wiecie, no teoretycznie dobrze jest cofnąć, bo no to nie jest wtedy żadne ryzyko. To jest ta bezpieczna opcja. Taki easy way out. Dobra, na razie jest w miarę. To znaczy nasza linia dominuje, ale wszystkie inne przegrywają. Mamy Timo na topie. Mamy dialę w dżungli, Fiorę na topie. Nie, Fiorę na widzie. Co ja mówię? Powtórzyłem się. No widzicie, oni fidują, a mnie flamowali. To jest takie paradoksalne. Właśnie Silver i Bronze to są takie dywizje, gdzie ludzie tak płaczą, a sami reprezentują taki poziom, że aż szkoda gadać. Szkoda, że nie mam tej maestrii pod pioruny, bo tak to bym dużo więcej zadawał. Tamten ziołóż tutaj czyści. No 
za krótkie. No dobra, szukamy jakiegoś otwarcia, żeby coś tu zrobić, coś tu zrobić. Każdy z u nas prawdopodobnie jest kill. To gra ostrożnie, ale chcę to wygrać coś gadać. Myślę, że mnie nie ma już. Daj ją nie trafić. O, leżę! Bo jajeczko, ale co mi z tego? Co mi z tego? No cóż. Dobre ulti ze strony Sony. To trzeba przyznać. Ja ogólnie naprawdę nie lubię grać bota. Naprawdę nie lubię grać bota. Bo na solo Q, zwłaszcza na takich dywizjach, to jest mimo wszystko bardzo ciężkie. Jak macie jakiegoś hyper carry i możecie go protektować później, no to jeszcze, jeszcze, bo jak do, doprowadzicie do takiego etapu gry, gdzie on faktycznie będzie użyteczny, to może się coś wydarzyć. Ale tutaj to jest kiepsko bez tych solo linii. Naprawdę. Gdyby te solo linie coś grały, to pewnie ta gra wyglądałaby teraz dużo lepiej. No dawaj. Dobra, weźmy tę ścianę wreszcie, bo... O. Oni macie tu arda. <laughs> Co ja zrobię? Tak próbuję coś tu Aniwią kliknąć, ale... Ale nie umiem. Chciałbym tego od Mastera coś ściapnąć. A Przytrzymałem ją w tym gównie, tą ścianą. Dobra, coś, coś umiem zagrać z tym chyba. Jego jest ciężko z Q trafić, bo jak zainicuję z Q, to jest dupa. Dobra, żyjemy. Tutaj tylko trzeba jakieś flesze. Bo Z po nas nie schodzi. I'm first time. O pierwszy raz w LOLa gra już teraz kiedy poszedł. No nie mogę z takich ludzi. Dobra, to tam nie kozacz. A my byśmy chcieli już się do, dokopać do tej roli. Żeby troszkę się stakowała. Długo to trwa. No, w końcu jesteśmy na bocie, także. To nie masz szans z nim. No, jestem w szoku. Jestem w szoku, ale gratulacje. Jestem pod wrażeniem i w szoku. Ogólnie jak to, ta erka się rozkłada, to musicie poczekać, aż ona się cała wyciapcia. Bo wtedy, wtedy wasze E jest silniejsze. Dobra, ja bym chciał jeszcze, kurczę, te 50 golda mieć. <laughs> Dziękuję za golda, naprawdę, od tego mi było trzeba. Pytanie, czy Z to szybko zajdzie, czy nie. Babik został, raczej. Dobra, stakujemy rolę. No to teraz jesteśmy w świetnym położeniu, to Oliwio, bo to już będziemy grubi. To już się robimy grubi. I damage też rośnie. Bardzo fajna sprawa. Polecam, ograjcie sobie Aliwkę na, na support, na dobre rzeczy. Ja chyba też zawsze tym grać na, na swoim koncie. Robek, uciekaj! Romek! Jezu. O! Nice! Dobra, my z Romkiem to kierujemy. Gramy duo od następnej gry, całe życie. 
Ezreal powinien się nazywać Romek. Ta postać się tak powinna nazywać. Nie wiem, czy tak mi pasuje do tego. Nie wiem, zobaczmy, co on tutaj ciapcia. On zwłaszcza, że zużył tego. Zwłaszcza, że zużył swojego Shadow'a. I flesza też. Może byśmy to zaciapciali? Dobra. Przeżył! Zobaczcie, nawet pusza mamy dobrego stoła <śmiech> Wszystko jest jak należy. Także jak widzicie, no, na razie Silver nie wygląda zbyt przerażająco. Przypominam, że to jest Silver 1. To nie jest, to już jest praktycznie gold. Dobra, teraz sobie robimy tak. No jajeczko. No ciapciaj go, czego się boisz? Przecież mnie bije. O tak chodził i się patrzył na niego, co on robi. Nie wiem, o co tu chodziło, ale okej. Okay. Dobra, zwiększmy sobie Kudal Reduction. Yy, a co do tej sytuacji teraz, no to było głupie, no mogłem, mogłem się cofać, zrobiłem trochę overstay, ale myślałem, że po prostu ona sobie go sfokusuje jakby. On jest cały, cały full damage, to jest class cannon. On jest papierem. Najlepsze jest Timo. Timo to zawsze jest tak użyteczna postać, że aż chce się wyjść z gry. Jak widzicie Timo w swoim teamie, jakkolwiek to nie brzmi, to możecie dodżować. To kosztuje tylko 3 punkty, także proszę się nie bać. To znaczy za pierwszym razem kosztuje 3 punkty. Później gorzej. Tego jednego dodża na 24 godziny możecie śmiało robić. Naprawdę się opłaca. Lepiej stracić 3 punkty niż, niż więcej. Zemsta! Jezu, my jesteśmy w stanie go zabić, tego kolesia tutaj. Dobra, wyjdźmy sobie z tego, żeby nas nie był. O, jaki slow! Przydałby się jedenasty poziom. A bo jednak ten ult troszkę rośnie. Czy on siedzi w krzakach, czy nie? Sprawdźmy. Nie, bo macki są zaspane. Dobra, weźmy sobie tego prawda jeszcze. Tam pozabijali, dobra, no to poszujemy. Nie ma bady teraz, także jest dupa. Trzeba się cofnąć. <śmiech> Niby coś tam się regeneruje, ale... Czy ja te fale odebrę? Może. Coś tam zczyściłem. No tak, that's bad. Ten koleś ma, on ma tyle zmartwień, że to jest aż przykre. Wy musicie się wyzbyć czegoś takiego. Musicie wreszcie grać z takim podejściem, że w porządku, może piki mi nie pasują, ale szansa na wygraną jest zawsze. Zawsze. Nawet z tym Timo. Naprawdę. Piki biegają. Ja wiem, że piki są użyteczne i mogą zwiększyć wasze szanse. Ale... Ale nie patrzcie na to. To nie jest powód, żeby od razu przed grą zakładać, jak, jaki będzie jej scenariusz. To jest kolejny z tych powodów, przez który nie możecie wyjść z dywizji. Nie możecie pozwolić, aby wasze emocje wzięły górę. To jest tylko gra. Trzeba myśleć nad tym, jak brnąć do przodu. I dobrze się przy tym bawić najlepiej. A nie martwić się i wkurzać na tych ludzi. Ci ludzie są anonimowi. To możecie uznać, że to są boty dla was. Wy po prostu sobie gracie w grę. 
Przerpiecie rozrywkę, patrzcie, jest dwóch na bocie, jeden na topie, szuję. No to jest dwóch tutaj. Tylko czemu tu nikogo nie ma? Czy Timo ma teleport? Okej. Okay. Nikt nie defi topa! Idę ja go zdefić. Jest blue, ale koleś go weźmie, bo on nie lubi się dzielić z nimi. Zresztą on jest 3 na 4, także... To jest kac szyderca, także... To jest, ten człowiek to w ogóle się nie podzieli niczym. My się dzielimy LPK-ami z tym człowiekiem, ale nie, on to by się nie podzieli niczym. Kac szyderca to jedynie cię wyśmieje. Jakbyś go kiedyś spotkał w solo to o tym pamiętaj. Dobra, potrzebujemy 1800. I idę pofarmić na tym topie, kurczę. Koleś z tego nie korzysta, to ja sobie pokorzystam. No i oni robią to, czego Diana nie chciała zrobić. Teraz nagle chcę kontestować. Spuszczujmy w takim razie. Oni się zafajtują, to możemy troszkę zabrać obiektywów. Global Gold zawsze na propsie. Pamiętajcie to. To jest bardzo duże. Bardzo duże. To są spore pieniążki. Dobra, cztery klarze. I mamy smoka. Wow! Czy im się udało? No, takie, takie rzeczy się czasem wydarzą. I powiem wam jeszcze coś więcej. I jesteście w wyższej dywizji, tym większa szansa na to, że takie rzeczy się wydarzą w waszym tygie. Ups. Uuu, akurat przeskoczył mi tego stronę. Dobra, to mi nie ma. Ach, te postaci polegające na autoataku, co? Co poradzić? Nie można go wyjść za to, że tym gra. My też możemy. No, ale w porządku. To tylko dead. To nic takiego. Przegrano. To tylko epeki. To nic takiego. Ważne, żeby z każdej porażki wyciągnąć jakieś wnioski. I to jest to, co powinno was cechować. Jeśli nie możecie sobie wyrobić takiego spokojnego nastawienia i takiego czystego podejścia, to coś jest nie tak i trzeba nad tym pracować. No dobra. Ten turecik na topie jest zmęczony. Ja myślę, że powinniśmy się trochę pogrupować z nimi. Bo my jesteśmy silni, Moglibyśmy coś wyciągnąć z tego, co oni robią. W się sensie wykorzystać ich trochę jako mięso armatnie. Wiecie o co chodzi. Jeśli oglądacie moje materiały, to, to znacie tę taktykę. To jedna z moich naj, najbardziej sławnych taktyk. Tak samo jak taktyka na szała stawicie. To też jest bardzo dobra taktyka. Polecam się zapoznać. O Jezu! Okej. Okay. No cóż, wyszedłem za daleko. Jest, to teraz to naprawdę się, teraz to się popisałem. Ale to są uroki Master A. Ogólnie polecam go banować na brodzie i na silverze. Naprawdę, polecam go banować. Yy, a my sobie weźmiemy zonie, z tego względu, że ja nie mogę. Ja, jak on już tak naprawdę chce się odpalić i ciapczać, to ja będę się trzymał jak najdłużej przy życiu, żeby to agro jakoś trzymać i żeby to ulti mu się kończyło w trakcie. Moje jajko plus... 
plus Zolia w tym położę. Później zrobimy jeszcze większe resy. I będziemy tak zwodzić, że on będzie myślał, że o, Alivia trzeba ją fokusować, bo to papier, a tak naprawdę będzie taki armor. Ona tak odsłoni pióra i tam się okaże, że to jest taki metalowy, metalowa kurtka taka i ona sobie tak w niej chodzi. Chodźmy tam. Naprawdę on takie rzeczy może robić. Ta fiorka to jest straszna. Teraz Master jest żywy i Master to jest najgorsze tutaj. Mamy niby ich zosta. Ale jednak, żeby go poskromić, to przydałoby się kilka osób. Także idziemy. To jest dobry moment, żeby właśnie go poskromić. Nie wiem jak z Solą, czy to ma ulti, bo nie, nie zwróciłem uwagi, czy go nie użyła przypadkiem. Na A my mamy jajko za 20 sekund. Ciekawe jestem, czy jesteśmy w stanie to jakoś wytrzymać. Dobra, bo oni wstają. Okej! Okay. No cóż. Master E! Jeśli my się nie zgrupujemy na niego, to, to jest tragedia. Ale to będzie ciężko wygrać na tego Mastera. Kurczę, jak to jest głupia postać. No ale próbujemy, tak? No właśnie o to w tym wszystkim chodzi, żeby próbować. Zobaczcie, że ja trinketu nie zmieniłem. Dobra, naprawiłem swój błąd. Co my możemy zrobić? My mamy Xosta i mamy Stuna. Studa musimy użyć po tym, jak on zrobi Q. Także to jest ciężka robota, zwłaszcza, że on się dużo rusza. No ale to jest wszystko do zrobienia, no tak naprawdę. Bardzo dużym dla nas, bardzo dużym narzędziem dla nas jest ten Timo w tym momencie. Gdyby on wiedział, że on musi blindować tego Mastera, tylko i wyłącznie. To by nam strasznie ułatwiało grę. Dobra, spróbujemy mu to napisać. Może... Może coś wyciągnie z tego. Oby. Dobra, postawmy tutaj Warda. Fiora splituje. Moglibyśmy się teraz zgrupować. Co oni robią? Jest smog, dobra, dajcie jej zrobić ten smog. Nie, oni są głupi, oni po prostu wychodzą do przodu, bez sensu, jak widzą, że Fiora sobie puszuje. Bez sensu to jest. Żeby oni poszli po Fiorę, to ona musi pójść dosyć, do, dosyć bardzo do przodu. O, dobra, teraz ten master się może... Da złapać. Dobra, no kajtujemy to, bo nie mamy wyjścia. E, moglibyśmy zrobić tego barona, to nie ma, nie ma diany, ale zróbmy to.
Dobra, próbuję jakby to zrobić. No i to jest takie proste, ja nie wiem. Ci ludzie, oni nie chcą próbować takich rzeczy nawet. Trzeba ich zmusić, co prawda. Dobra, teraz sobie kupujemy więcej cedeków. Zaraz będzie Zonia i po Zoni pójdziemy sobie w tankę już. Chociaż właśnie tak nie do końca jestem przekonany, bo ja tak zacząłem się trzymać z tyłu. I może jakbym poszedł bardziej w damage, to byłoby to lepsze, bo oni by jednak troszkę tego agro ściągali, a ja bym sobie czyścił. Mam ku temu perspektywy. Oni się rozdzielili. Możemy podchodzić teoretycznie. O, właśnie, ja zrobię sobie fajnie bije. Master będzie chciał plecy robić. Ale ich to otworzymy, bo mamy bufa. Może nawet bardziej. Zwala go trafiłem po prostu teraz. No wycofała się. Dobra, dawaj jest. Nice. Ładnie. Ładnie. Spróbujmy to skończyć. Bo Draven dalej się tam bawi gdzieś. Widzicie, ten Draven się tak odłączył. Nie róbcie tak. Dobra, koniec gry chyba. Tak, koniec. No cóż, jak widzicie, mieliśmy Timo, mieliśmy Fiore, nafidowali swoje linie, przegrali, Diana też nafidowała linie, a mimo wszystko z tego bota na autofilu, podkreślam, na autofilu Silver 1 wygraliśmy. 